惜自己的身体了，只要老师能平安醒来，这点损耗不算什么。嗯、彩玲，多谢相救。救到你的不是我，是他，并且我只不过是怕傅魂丹没有着落罢了。没想到这美杜莎融合了吞天蟒的灵魂之后。实力竟然精进如此之大，恐怕就算是现在的我想要胜他都不会太容易啊！老师不用担心，我和彩玲有一年之约，这段时间内他不会动手的。嗯，彩玲，我给起的。哟，你个小鬼头，就是鬼主意多，这等心狠手辣的女人都能降服啊！不过还是要小心一些，这女人桀骜不驯，驱使得当自然是绝好的助手，而一旦失利，恐怕第一个就把你给吞了。嗯，为师传你几副药剂。老师，您睡了这两年，实力似乎更为精进了。哎，算不得什么精进，只是恢复了当年的一点实力而已。想要完全恢复的话，怕是得先解决身躯的问题。哎，那陨落心炎，被我炼化了。哼，好小子，就知道你不会让人失望。<笑>老师，那个叛徒也被弟子给清理了。多谢了，小家伙。只是，那日寒风死后，有魂殿的人现身，将他的灵魂给抢走了。魂殿的人？嗯。那恐怕寒风很可能没有真正死亡。老师的意思是，魂殿会助其复活？嗯。不过。他已经死了一次，倒不必过于在意。最令人担心的还是魂殿这帮诡异的家伙。现在他们已经知道我的灵魂体在你身上，日后定会派出强者追捕你。哼，兵来将挡，等他们找上门来再说吧。而且我父亲的失踪，也与他们有着一些关系。来了正好。
可成功了。老师，我如今已经融合了两种异火，可以为您炼制躯体了吧？再加上我这古灵冷火，应该没多大问题了。但炼制躯体的材料世所罕见，所以这事也急不来。需要哪些材料？我如今在黑角域也有了些势力，或许能搜寻到。<笑>这些东西可不是靠人力搜寻就能得到的。好吧，好吧，其实要的也不多。最主要的只是三种东西：第一，生骨融血丹，七品顶峰甚至能够踏入八品之列；第二，七阶魔兽的精髓血脉。可是想要得到此血脉，便必须击杀一头足以与斗宗强者相匹敌的超级魔兽；第三，一具斗宗强者的骨骸。一些不弱的势力中可能会有。不过，你若敢去动别人祖宗的尸骨，恐怕人家会拖家带口的来找你拼命。哎，这三样东西，嗯，你怎么了？生骨融血丹，七阶魔兽的精髓血脉，斗宗强者的骨骸。哎，这些东西皆是极难弄到手。所以我说你急不来，你能有这份心，我便很欣慰了。放心吧，老师，我记下来了。日后想尽办法，我也会把这三种材料弄齐全。等你真的炼制出躯体，待我融合后，实力应该会比当年巅峰时期更强。如果真有那实力，就算是去你那小女友族中为你提亲，他们也会正视于我。都圣级别，他们方才会正视吗？好了，不用想太多。以你的天赋，迟早能够具备配上你的小女友的资格。二十岁的斗王强者，虽不敢说独你一个，但也足以傲视无数人了。老师，还有一事。这是，这便是师生丹的丹药和药方，是我二哥偶然所得。你，别告诉我你二哥吃了这丹药。当初我二哥以为我身似寒风之手，为了给我报仇，便服用了此丹，透支生命，成为斗王。如今，只剩一枚寿命。怎么这萧家的崽儿们都这副德行？老师，难道这师生丹就真的没有办法解开了吗？万物相生相克，有毒药便会有解药。虽然我没有绝对的把握，不过也可以试试。那便劳烦老师研究一下这东西了。嗯，事情也交代完毕了，赶紧安心休养吧。只生丹呢、啊？想要找到解开的方法，谈何容易？这老师可当得不轻松啊！